assuming si husband at saka si wife hindi nagkasundo walang prenuptial agreement what will happen to their property relation depende pa rin yan kung kailan sila kinasal kung kinasal sila before 1988 iba ang batas after 1988 iba ang batas before 1988 ang batas na mag-govern Civil Code of the Philippines after 1988 ang batas na mag-govern is Family Code of the Philippines. Okay. Iba yun. May magkaibang reference. Kasi ang Family Civil Code of the Philippines, ang batas na mag-govern kung yung asawa walang prenuptial agreement is yung tinatawag na default agreement na mag-asawa. Default. Which Ibig is? Mga cellphone, kung hindi mo setting, di ba may default mode? Hindi, may default oh. setting siya. So, may default setting, hindi <laughs> mag-asawa. Mm -hmm. oh. Ang tawag doon, pag before 1988, itong tinatawag na Conjugal Partnership of Gains. Uh, ano po yun? Okay. Madalas natin narinig yan sa so usapin ng property. Okay. Pa conjugal asawa. Partnership of Gains, pag before 1988. After 1988, Absolute Community of Property. Okay. So, ano pag ano ang difference ng dalawa? Yung tinatawag na Conjugal Partnership of Gains, yung sa babae, kay babae. Hmm. Yung kay lalaki, kay lalaki. Wala kayong pakialam. But, yung income ng inyong property, conjugal property yun. For example, may, bahay, may paupahan ka. Rental. Rental. Yung lalaki, may paupahan din. Sa, sa iyo, yung bahay. Yung sa lalaki din yung bahay. Pero yung upa, yung rental, conjugal property yun. Okay. Oh, yun ang tinatawag na conjugal partnership of gains. May partnership lang kayo sa, sa proceeds income. or the fruits or the income of your separate properties. Alright. Oh, yun, conjugal partnership of gains. Yung absolute community of property iba. Yung sa babae, kasama si lalaki. Yung kay lalaki, kasama si babae. Okay. Lahat ng properties na acquired during marriage and acquired thereafter. Okay. Ibig sabihin, lahat ng properties, kahit na na-acquired mo yan nung binata ka pa o dalaga ka pa, kasama yun. Sa Kasi at the time of the marriage, property mo yan. After the marriage, property mo din yan. Ibig sabihin, lahat ng properties mo maging conjugal property. Alright. Okay. Mm -hmm. Kahit na ang ginagawa ni babae nagpapaganda lang, si lalaki ang nagtatrabaho. Kumakayon siya. Oh, For example lang ito ha, kasama si babae sa conjugal property. Mm -hmm. Kasama yung, yung sweldo. Kasama yung sweldo. Sweldo, employment is actually property. Mm -hmm. So, ibig sabihin, ikaw ang nagtatrabaho, Si lalaki ang naglalaba. Okay? Siya eh, siya eh. Siya eh tagalaba ng bahay. O, siya eh, siya, laba. Oo. Ikaw babae, okay? Ikaw magtabaho. Si lalaki ang tagalaba. 50% of your salary kasama si lalaki. Because job or employment is actually a property.